Питер, пойдем. Мэри, подожди. Нельзя ходить в лес, когда такой сильный туман. Я нашла его в лесу. Ведьмин цветок. Он цветет всего лишь раз в семь лет. Говорят, за ним раньше ведьмы охотились. Здравствуйте, дорогие подписчики моего YouTube канала, с вами Константин. Сегодня довольно необычное видео. Это не то, чтобы обзор на аниме, это скорее рекомендация. Дело в том, что у нас э, в России в кинотеатрах вообще очень-очень нечасто показывают какие-либо аниме полнометражные фильмы. Но вроде бы как с этого года у нас аниме официально появляется в России, и чему я, признаться, очень рад. В этом году уже запланировано как минимум три крупных показа э, профессионально, с профессиональной озвучкой в кинотеатрах э, полноценных аниме полнометражных фильмов. И первый из них идет в кинотеатрах с 1 марта. Я признаюсь, когда узнал, что э, Мэри и Ведьмин Цветок началось в нашем кинотеатре, и у нас в, в нашем маленьком городе стали показывать это дело в Киномаксе. Соответственно, я тут же пошел в кино, и только что, буквально час назад, вернулся из кинотеатра. На самом деле, я очень доволен. И поэтому я спешу сделать вот такое небольшое видео со своей рекомендацией. Сходите в кино и посмотрите данное произведение. Когда я посмотрел первый раз трейлер, я, признаться, боялся. Мне было страшно, что это такая версия анимешного Гарри Поттера, и что история будет примерно повторяться. Нет, не то чтобы я не любил Гарри Поттера, я люблю Гарри Поттера, но просто хочется разнообразия в сюжете. Когда вы посмотрите трейлер, вы, думаю, меня поймете. Главная героиня, это 11-летняя Мэри, она попадает в школу ведьм. Это все было из трейлера. Я вообще не буду никак спойлерить и постараюсь сохранить весь вот этот вот э, кураж, который будет происходить э, в самом сериале. Как же здесь красиво! Такие таланты встречаются раз в сто лет. Ты превосходная ведьма. Но моему приятному удивлению э, было очень много неожиданных поворотов и анимешка оказалась на самом деле очень-очень добротной. Все персонажи отличные, все персонажи были оригинальные, все было очень логично, весь сюжет довольно неплохо продуман, что мне на самом деле очень понравилось. Я вообще к таким вещам очень привередлив. Э, Дело в том, что если сейчас мы это дело поддержим, а мы с вами, имею, я имею в виду тех, кто смотрит аниме, и сходим в кино на данное произведение, вы не подумайте, я не занимаюсь сейчас какой-то рекламой, и мне уж точно никто за это не платил. Просто я хочу, чтобы вы э, поняли мою мысль. Если мы сходим в кино и посмотрим это произведение, то это будет поддерживаться, и у нас все чаще будут показывать в кинотеатрах, Клевые произведения анимешного содержания. Это очень здорово, потому что это вообще у нас как бы никак не продвигалось. Пусть все поймут, что это здорово и людям это нужно. В этом мире существуют силы, не подвластные нам. Эта девчонка знает, где цветок. Сила цветка способна изменить мир. Питер! Нам нужно лететь. Скорее, Тип! Вперед! И все больше и больше людей этим интересуется. Сейчас понедельник, утро, был всего один сеанс, и тем не менее там в кинотеатре были люди, которые вместе с нами пошли посмотреть вот это, вот это полнометражное аниме. Да, конечно, это не Миадзаки, но тем не менее сделано действительно все очень добротно. И у меня особых претензий к нему нету. Да, может быть и не было какого-то прям вау-эффекта, но это однозначно стоит посмотреть, и посмотреть стоит в кино. Кстати, в кино также вы увидите действительно трейлеры еще как минимум двух аниме-сериалов, аниме-полнометражей, которые опять же начнутся с апреля. 
показывать в кино. Это очень здорово, я обязательно схожу на них и, наверное, также поделюсь с вами э, своим мнением о данной анимешке. Это действительно меня очень сильно радует, я правда не ожидал, я узнал об этом буквально два дня назад, что у нас стали показывать это дело в кинотеатре, и э, думаю, как, что случилось, тихо, спокойно, что случилось, почему, и это все здорово, поэтому я не буду больше распинаться, э, я не хочу вообще ничего пересказывать, посмотрите обязательно трейлер, э, я не хочу никому испортить впечатление э, о данные анимешки, эти впечатления вы должны получить сами. Билет стоит недорого. Я за билет заплатил 160 рублей. При том, что для детей, мне сказали, еще половина стоимости идет. То есть, вообще будет 80 рублей стоит билет. Для По текущим меркам, это действительно небольшая цена за поход в кино. И уж тем более посмотреть э, без какой-либо там, как вам сказать, вот этой вот рекламы, плохого перевода, плохого качества, а в кинотеатре посмотреть анимешку, это тоже дает свои ощущения. Поэтому обязательно сходите, больше я ничего не скажу. Смотрите полную версию трейлера «Мэри и ведьмин цветок». А вы обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, давайте всем спасибо, всем пока. Я превращу тебя в нечто волшебное. Она нам все разрушит. Слово. Мы вернемся домой все вместе. Дай мне руку! Мэри и ведьмин цветок.